Всем привет! Сегодня мы с вами будем рассматривать нанесение вот такой вот декоративной штукатурки. Это имитация ткани, рогошка. Похоже на лен. И мы сегодня расскажем, как его нанести можно своими руками. Либо специалисты, может быть, с чем-то, вот с таким еще выкрасом не работали. Либо люди самостоятельно хотят. Смотрим видео. Так, мы красим подложечный слой. То есть это у нас краска водомульсионная. Она должна быть обязательно влагостойкая. И мы задаем фон. Наносить мы будем из материала венецианская штукатурка. А венецианская штукатурка это материал тоненький достаточно. Под него обязательно красим. И обязательно краска влагостойкая. Валиком, углы кистью, примыкание потолка и пола кисточкой отводим. Остальное все валиком просто красим. Не надо ничего там выдумывать. Просто красим. Даем краски высохнуть. По технологии это, грубо говоря, там 24 часа, но по факту, если погода сухая, то сохнет гораздо быстрее, часа два, она уже будет сухая у вас. Краска у нас высохла. Мы наносим венецианскую штукатурку тонким слоем достаточно. Ну, каким тонким? Не совсем на сдир. Так, немножко... Укрываем поверхность, ну скажем, миллиметр. Наносим только, чтобы укрыть поверхность. Я также напоминаю, когда вы работаете на стене, вот мы сейчас на планшете делаем, когда вы наносите на стену, делаем... Не всю стену наносим, а участок, ну, допустим, метр на метр. Наносим один участок и потом формируем рисунок. Следом без остановки наносим второй участок метр на метр и снова формируем рисунок, соединяем их между собой. Наносим в шахматном порядке, не даем материалу высохнуть. И работаем всегда без остановки. От угла до угла стена должна быть нанесена, сформирован рисунок, без остановки на обед и так далее. Берем щеточку, вот покажем щеточку, вот щеточка, и делаем полоски. То есть сейчас мы ничего не разлиновываем, то есть не чертим никакие геометрические линии, потому что мы работаем на планшете. Когда вы это будете делать на стене, если вы хотите, чтобы не было всяких там завалов, то лучше отмерить, ну, допустим, большим уровнем для себя расчертить ориентиры, чтобы не было наклона какого-то. Все, и вот эти полосочки у нас сохнут. Вот так у нас получилось. Даем им высохнуть. После подсыхания первого слоя, прошло у нас часа три примерно, материал тонкий, высох быстро. Наносим второй слой прямо по нему. Тоже тоненький, буквально он на сдир по полоскам должен наноситься. Тоненький слой. Не оставляйте проплешин, наносите полностью по всей поверхности более-менее равномерный тоненький слой. Лучше этот вариант нанесения делать вдвоем. Один человек наносит слой, второй человек следом щеточкой формирует полоски. Берем сейчас мы щеточку. И вот у нас были до этого полосы горизонтальные, а сейчас они вертикальные. Вот. И снова даем ему подсохнуть. Вот поближе он как смотрится. Обалденно и красиво. Дадим ему высохнуть еще. Подсох наш второй слой венецианки. Ну, я, кстати, хочу обратить внимание, что можно делать это не только из венецианской штукатурки, можно и из мармора. Ну, то есть материал должен быть гладенький. В принципе, из 
пожестче материалы тоже можно. Лофт, например, ну вот из венецианки более красивым мы считаем. Мы наносим теперь верхнее покрытие. Это у нас колированная лазурь. Наносим кистью. Хотим добиться, чтобы прям было похоже на ткань. То есть мы бы не хотели его равномерно окрасить. Если равномерно, то можно валиком. А мы хотим кистью вот. Верхним слоем мы заколировали лазурь серебро. Ну, то есть будет такой металлический отлив и колировано в серый цвет. Обратите внимание, что красить нужно в два направления. Вот как мы наносили штукатурку, сначала делали полосы горизонтальные, потом вертикальные. И также мы наносим кистью верхнее покрытие, лазурь. Лазурь можно заменить на краску. Мы бы хотели, чтобы чуть-чуть блестело, поэтому сделали лазурь. Этот эффект, он дает такой комфорт. То есть зрительный комфорт. Вот вы дома бы, если сделали у себя такая рогожка, как ткань. Вот такой вот финишный вариант получился серенький. Неоднородный окрас. Как-то вот так вот. Вот. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И будем рады видеть вас в числе подписчиков нашего канала. Всем пока!